ஸ்டார்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு அழகிய காலை வணக்கம் எங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பையன் இருந்தான் அவன் வந்து பொது தேர்வு பரிசு எழுதுறதுக்கு ஆயத்தம் பண்ணிட்டு இருந்தான் பத்தாவது வகுப்பு அவன் அப்பா அம்மாவுக்கு அடங்கி நடக்கிற பிள்ளை சொல்கிற பேச்சை கேட்குற பையன் பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குற பையன் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் அவனை பற்றி எந்த விதத்துலேயும் வந்து யாருமே சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல மாணவன் நல்லா படிப்பான் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது வகுப்புலேயும் வந்து அவன் நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்குவான் ஆனால் சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதிப்பெண்கள் வந்து அப்படியே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு நேரம் வந்து வெறும் அறுபது தான் வாங்குவான் இன்னொரு நேரம் தொண்ணூறுக்கு மேலே வாங்கிடுவான் இது வந்து அவங்க டீச்சர்ஸும் வந்து சரி ஒரு ஒருத்தருடைய மூட பொறுத்தது பரிசையில ஒரு ஒருத்தருடைய எண்ணங்கள் தாட்ஸ் டென்ஷனா இருந்தாங்கன்னா அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும் என்னதான் நம்ம படிச்சுட்டு போனாலும் தேர்வுல உட்கார்ந்து எழுதுறது தானே எழுத்து அப்படின்னு டீச்சர்ஸும் அவனை வந்து தட்டி கொடுப்பாங்க வீட்டில் அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் நீ உன்னுடைய முழு திறமைய வந்து உபயோகப்படுத்து நீ கரெக்டா படி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்லாம் சொல்லல உன் வேலையை நீ கரெக்டாக செய் அப்படின்னு அவனை வந்து இண்டிபெண்டாக விட்ட ஒரு அப்பா அம்மா தான் தேர்வு நாள் வந்தது தேர்வு எழுதினா நல்லா படித்தான் தேர்வு எழுதினா முடிவுகள் வர நேரம் முடிவுகளும் வந்தது ஆனால் அவனாலே நம்ப முடியல அவன் வாங்கின மதிப்பெண்கள் அந்த மாதிரி இருந்தது அவங்க அப்பா அம்மாவாலேயும் அதை நம்ப முடியல லெவன்த்து போகணும் அடுத்த வருஷம் இது டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் நல்ல மார்க் வாங்கினாதான் நல்ல குரூப் வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் நல்ல குரூப் செலக்ட் பண்ணினாதான் அதுவும் இஷ்டப்பட்ட குரூப் கிடைச்சாதான் சந்தோஷமா லெவன்த் டுவெல்த் படிக்க முடியும் லெவன்த் டுவெல்த் தான் அஸ்திவாரம் வாழ்க்கைக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அதை பத்தி நம்ம நிறைய வந்து பேச வேண்டாம் ஆனா இங்க அந்த அடிப்படை நல்லா இருக்கிறதுக்கு முக்கியமா இருக்கிற மதிப்பெண் வந்து இல்லை இந்த மதிப்பெண்க்கு அவங்க படித்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே கேட்குற குரூப் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிற சிந்திக்கிற நிலைமையில தான் அந்த பையன் வாங்கியிருந்த மதிப்பெண்கள் இருந்தது ஆனாலும் வந்து மனசு தளராம டென்ஷன் ஆகாம சரி முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்துல அட்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த மார்க்கை எடுத்துட்டு போய் அவனுடைய வகுப்பு ஆசிரியர் அவனுடைய நண்பர்கள் எல்லார்கிட்டையும் காமிக்கும் போது நீயா இந்த மார்க் வாங்கியிருக்க நீயா என்னடா என்ன ஆச்சுடா உனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி ஆச்சரியக்குறி அதிர்ச்சியான ஒரு ஆச்சரியக்குறி தான் எல்லார் மனசுலையும் வந்து இருக்கு இத இந்த கதையை கேட்டுட்டு இருக்கிற உங்களுக்கும் அந்த ஆச்சரியக்குறி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா விதத்திலையுமே கரெக்டா இருக்கிற ஒரு மாணவன் ஏன் தேர்வுல வந்து மதிப்பெண்கள் கம்மியா வாங்கியிருக்காங்க அவங்ககிட்ட ஒரே ஒரு குறை இல்ல ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இருந்தது என்னது அப்படின்னா கணினியில விளையாடுறது கணினியில விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் தேர்வு பொது தேர்வுக்கு இரண்டு மாதங்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு வரைக்கும் கணினியில தான் அவருடைய கவனம் இருந்தது எண்ணம் இருந்தது ஆனா வகுப்புல நடத்தின அத்தனை தேர்வுகள்லயும் நல்லா எண்பது பர்சன்ட் மார்க் வந்து வாங்கியிருந்தான் ஆனா கணினியில கவனம் இருந்தது அதுலலாம் என்ன மேடம் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா சைலண்ட் கில்லர் அப்படிங்கிறது அதுதான் என்ன சொல்றீங்க நீங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்களா நாம இப்போ இந்த கேட்கெட்ஸ் நம்மளுடைய புதிய கருவிகள் தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் மடிக்கணினி கணினி எப்படி வேணாலும் அதை வந்து ஆயிரம் பேர் சொல்லி அதை கூப்பிடலாம் அதுல வந்து நாம ஒரு விஷயம் பண்றோம் என்னது எல்லா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில கண்டுபிடிச்ச அத்தனை கருவிகளுக்கும் நன்மையும் உண்டு தீமையும் உண்டு நன்மைய மட்டுமே நாம கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம் தீமைய நாம கவனிக்க விட்டுடுறோம் என்ன தீமை அப்படின்னீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சைலண்ட் கில்லர் எப்படி நம்மளுடைய பிரெயின்ல இந்த ஃப்ரெண்டல் கார்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதி தான் நாம வந்து வைப்ரண்டா இயங்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி கொடுக்கறதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு கிரியேட்டிவா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ஆக நாம வந்து ஒரு நம்மள வந்து சந்தோஷமா இயக்கிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறதுக்கு கிரியேட்டிவா இருக்கிறதுக்கு உதவி பண்றது அந்த பகுதி தான் அந்த பகுதியை 
நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கணினியில உட்காரமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அந்த பகுதி வந்து பாதிப்பு அடையுது அப்படின்னு ரீசெண்டா சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்கள பத்தி நான் பேசல நான் பேசுறது நம்மளுடைய மாணவ கண்மணிகள் நம்மளுடைய குழந்தைகள் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறை நாம இப்ப குழந்தைங்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு நிலாவை காமிக்கிறது இல்ல காக்காவை காமிக்கிறது இல்ல செல்போனை தான் கையில குடுக்கறோம் அந்த குழந்தைங்க வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மொபைல் போன் எப்பேற்பட்ட மொபைல் போனா இருந்தாலும் அத வந்து நோண்டி அதுல வந்து அவங்க ஐக்கியம் ஆயிடுறாங்க அப்புறம் இந்த சிறுவர்கள் டீனேஜர்ஸ் ஏன் பெரியவங்க நம்மள மாதிரி பெரியவங்க கூட கேம் விளையாடுறோம் கணினியில மொபைல்ல எல்லாம் அந்த கேம் விளையாடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா லெவல் கம்ப்ளீட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி லெவல் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு எல்லாம் வரும் அதாவது நீங்க வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள் அப்படின்னு அந்த வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய உடம்புல ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வருது அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா டோப்பமைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளூவிட் வந்து நம்ம பிரெயின்ல சுரக்க வைக்குது அந்த டோப்பமைன் வந்து நம்மள ஒரு சந்தோஷ நிலைமையிலேயே வச்சிருக்கோம் வெற்றி கழிப்பிலேயே வச்சிருக்கோம் அந்த வெற்றி கழிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் போது நம்ம பாக்குறோமே சிறுவர்கள் அப்படியே மணிக்கணக்கில் எந்திரிக்காம விளையாடும் போது அந்த டோப்பமைன் செக்ரீட் ஆகி செக்ரீட் ஆகி செக்ரீட் ஆகி அவங்களுடைய நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பிரெயினை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளியாயிருக்கு இதனுடைய பாதிப்பு எல்லா வகையிலையும் நன்றாக இருந்த மாணவன் அதிர்ச்சிகரமா கம்மி மார்க் வாங்கினது தயவு செஞ்சு புதுசா ஆரம்பிக்க போற அகாடமிக் இயர்லயாவது பிள்ளைங்க கணினியிலையும் கைபேசிலையும் விளையாடுறத குறைச்சிடுங்க ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் குறைச்சிடுங்க கஷ்டப்பட்டு குறைச்சிடுங்க இதோடைய விளைவுகள் ரொம்ப மோசமா இருக்கு ஆர்டிசம்ல கொண்டு போய் விடுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க இத பத்தி நிறைய பேசலாம் அடுத்தடுத்து வர எபிசோட்ஸ்ல நிறைய பேசலாம் இன்னைக்கு இந்த தகவலோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு வேற ஒரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்